Ay ko, kailan ba tayo uwi talaga? Nangimiss ko na yung beach eh. Nangimiss ko na rin yung pagluluto sa restaurant natin. Mm -hmm. Eh, mahal kasi gusto ko pang ma-explore yung Benguet eh. Next week na tayo mo eh. Eh, maseryoso ka ba? Ipapahukay mo yung bangkay? Kailangan ko lang makakuha ng DNA sample sa katawan ni Rome at inmatch doon sa DNA sample ni Sidney. Pag nagmatch, ibig sabihin si Rome talaga nakalibing. Pero pag hindi, hindi ako titikil. Hahanapin ko si Rome. Tingin mo, buhay si Rome? Ano bang pakialam mo? Akala ko ba ina-drop off mo lang dito si Sidney? Medyo, nababaliw ka na ba? Geneva, hindi ako baliw at mapapatunayan yan sa'yo. Hatid mo muna si Sidney sa bahay. Wala akong tiwala dyan kay Emma. So it brings you here, Howie. Wala kasi si Leon, di ba? And you know there's a saying that goes, when the cat is away, the mouse will play. May nagbibinta man mo ba ako ng lalala? May sinabi ba ako ng lalala? Defensive ng kaibigan mo. Bye. Anak, okay ka lang ba? Kinakabahan lang ako, Nay. Maraming katanungan sa isip ko sakaling hindi nga si Romang nakalabing doon. Um, kung siya talaga si Boss Jay, paano siya napunta sa Batangas? Bakit, bakit hindi siya bumalik sa atin? Anak, kung mo muna isipin yun. Kung ano ang kalabasan ng resulta, sana tanggapin mo, anak, ha? Excuse, ma'am. Mm -hmm. um, ito na po ang resulta ng paternity test between Chini Pantabella at DNA sample ni Ron Pantabella. Mm -hmm. Nagmatch up. Imposible ito. Eh, hindi si Romang nakalibing doon. Alam ko na ramdaman ko na eh. Ma'am, yung po lumabas basis sa mga specimen na dinala ninyo. Excuse me na po. Kawawang, Emma. Mm. Ano to? Ano pa? O di yung original DNA test results na magpapatunay na si Rome ay si Jordan. Sandali, sandali. Eh, ano yun na kay Emma? Siyempre, fake. Alam nga naman, haya ako siya makakuha ng original copy. Ay! Ay, bongga! Alam mo, isa sa mga realizations ni Emma ngayon, e eh para siyang baliw sa pagpapaniwalang buhay pa si Ro. <laughs> Ay, nako, kawawang Emma. Hindi, eh, imposible ito. Hindi ako naniniwala. Eh, hindi si Ro yun. Si, si Boss Jay, tsaka si Ro. Ano, ano? Anak, tanggapin mo na lang, anak. Tanggapin mo na lang. Makinig ka naman sa akin, ha? Ginawa mo na ang lahat, anak, eh. Ang kailangan mo lang, ang kailangan mo lang talaga, tanggapin yun. Tanggapin yung resulta. Tanggapin mo na patay na si Hong, anak. Hindi ko matatanggap na. Si, si Boss Jane, si Hong, siya yun. Siya yun. Pero, pero, anak, ako oh, po. Oh. Anak, huwag mong ipilit. Huwag mong ipilit yung paniwala mo, ha? Alam kong hindi mo gusto yung naging resulta, pero yun ang totoo, anak, eh. Ha? Talagang si Rome ang nakalibing doon. Walang iba, anak. At saka yung kamukha-kamo ni Rome, nagkataong lang na magkamukha sila. Ibang tao yun sa namatay mo asawa, anak. Emma, patay na si Rome. Kaya patay na rin yung iniisip mo na ideya na siya yung taong kamukha na kung sa Batangas. Nababaliw ba ako? Hindi, anak. Hindi ka nababaliw. Ha? Malungkot ka lang, anak. 
nafo-frustrate ka dahil na minis mo si Rum. Natural lang yun, anak. Kailangan hatpasan mo. Kailangan tanggapin mo, anak, na pati na si Rum. Ang yun, anak, hindi ka nakabaliw. Anak, kaman, anak. Kaman, kaman. Alam mo, Napakaswerte ng kapatid mo na hindi siya nabuko ni Emma. Oo naman, no? Habang siya, nagpapakasarap sa buhay niya, sa pagbabakasyon niya kasama si Rome, ako gumagawa ng lahat ng kasalbahihan para lang maipagpatuloy niya ang kanyang happy, fake life. Ah, ako, Mars! Alam mo, gusto na talaga kita maging kapatid in real life. Napakaswerte talaga niya. Buti na lang talaga naamoy mo ang mga plano ni Emma. May choice ba ako? Kailangan talaga talasan ko yung pangamoy ko kung hindi pare-pareho tayong sabit, di ba? Tama. Alam ko na eh, na ito ang gagawin ni Emma. Nakita ko pa lang yung gloves. Alam ko na na ito ang gagawin niya. Anong ginagawa mo dito? Um, dinadalaw ko lang si Sid. Manong, sundan mo yun, ha? Sundan mo na. Nakita ko na nagbigay si Emma ng DNA sample sa isang testing center. Tinalo ko ng malaking pera ang lab analyst kapalit ng test results. Obviously, hindi siya nakatanggi kasi syempre, easy money yun. Kaya, nangyari to ngayon. Nagawa kong sunugin yung original DNA results sa harapan ko. At dahil dyan, tapos ang problema niya ni Georgia. At dahil din dyan, mm -hmm. hindi naman alaman ni Emma na si Jordan ay si Rome. Hello? Sydney? Hello po, Lola Lourdes. Naku, iha. Pasensya ka na. Natutulog na ang Mama Emma mo. Pagod na pagod eh. Nakuha na po ba ni Mami Emma yung result ng DNA? Ay, oo, iha. Naku, nag-match yun. Ang ibig sabihin nun, alam mo ba? Talagang ang daddy mo ang nakalibing sa puntod na yun. Alam niyo na po ba kung nahanap na po ni Mami Emma yung kamukha ni Daddy? Hindi. Hindi niya nahahanapin yun, anak. Bakit daw po? Wala namang point para gawin niya yun eh. At hindi na niya dapat gawin yun. At dahil sasayangin lang niya ang oras at panahon niya para hanapin ang isang lalaking hindi niya kakilala at hindi pa siya bibigyan ng pagmamahal o atensyon. Night pala na Lourdes. O oh, sige, apo ha. Tulog ka na. Good night ha. O oh, sige, bye. Sabi ko naman sa'yo, hindi yun ang daddy mo eh. Huwag ka na malungkot ha. Sige na, matulog ka na. ni Emma yun? Sandali, paano siya nakakuha ng DNA sample sa patay? Hindi na importante yung detalye ngayon, Adyang. Ang importante, ang isipin mo, napahiya si Emma. At saka napatunayan niya sa sarili niya na si Rome nga yung nandun sa libingan na yun. Thank you, ate. Ha. Alam mo, lucky charm talaga kita. Sus! Binola mo pa ako. Alam mo, ikaw talaga kung ano-ano ginagawa ko dahil sa'yo eh. Pero, meron pa ako isa pang good news sa'yo. Tingin ko, si Emma, hindi na niya hahanapin yung Jordan mo na yan. Kasi, yung resulta ng DNA test, parang nagising na siya. Mabuti naman. Siguro naman pwede na kami bumalik ng resort. Kasi si Jordan, init na init na dito. Yes, pwede ka nang umuwi. Ay, salamat. Makakauwi na kami ng Batangas nang walang umaaligit na Emma. Bye. Ay, nako. Emma, alam mo ba nag-start na yung construction natin dun sa Batangas, yung bagong hotel natin? Baka pwede mo naman ako samahan dun. Okay. Emma, are you okay? 
Posible ba talagang merong kamukha ang isang tao na kamukhang kamukha nila pero hindi nila kadugo? Yeah. Ang tawag dun eh, doppelganger. Actually, nabasa ko yung article regarding that matter. Uh, may mga tao talaga na may talagang kamukha, parang eksakto, na pero hindi sila magkamag-anak, hindi sila magkadugo. Pero pag tinignan nila sarili nila, as if parang nakaharap sila sa salamin. Oo nga, Emma. Meron nang ganun na ang isang tao may exact copy ng isa. Kahit hindi sila magkadugo, magkaiba lang yung lifestyle at yung personality. Bakit, Emma? May doppelganger ka ba? Wala na curious na ako. Ah. ah, excuse me, ah. Hello? Alam mo, naghanap kasi ako ng mga staycation deals dito sa Manila. Iniisip ko, pag inoffer ko kaya sila yun ng partnership yung sa hotel niya, sa travel agency, papaya kaya yun? Hindi kaya nakahiya. Emma. Uy, ito ka bakit hindi pa? Siguro iniisip mo na naman yung kamukha ni Rong, no? Hindi kasi maayos sa isip ko na si Jordan at si Rome iisa. Kahit na napatunayan na nung DNA test na si Rome pa rin yung nakalibing dun sa puntod. Hindi pa nga, sinabi na nila yun. May mga, ano talaga, doppelganger. Eh baka nga doppel, doppelganger ni Rome si Jordan, di ba? Well, hindi ko alam kung dapat ba ako maniwala dun sa doppelganger na yun. Ano ko, malaki na problema mo. Halika, dadalhin kita. May kakilala akong makakatulong sa'yo. Sino makakatulong sa akin? Basta. Based sa timeline na nabanggit mo, after Rome's death, uh, naghanap ka na ng anak ninyo na si Milan. Am I right? You're looking for a piece of Rome. A piece of what you had bago siya mawala. Pero, unfortunately, hindi ka naging successful sa paghahanap kay Milan. And I think, doon nagmula ang paniniwala mo na si Rome si Jordan. Bakit ho? Kasi dahil hindi mo na-fulfill ang paghahanap mo kay Milan, na divert ka, when you saw someone na kamukhang kamukha ng asawa mo, si Jordan ang nagpuno ng kulang sa buhay mo na matagal mo nang hinahanap at nakuha sa'yo. Yon ay si Rome at si Milan. Kaya tuwing nakikita mo yung mukha ni Jordan, feeling mo parte siya ng buhay mo bilang si Rome. Pero huwag ka makong magkamukha ko kasi talaga sila. Ay nako, Iha. Nasabi nga sa akin niya ni Flor. Pero I can tell you right now, may mga kaso talaga ng magkakamukha na hindi related. Mga lookalike or doppelganger pa nga ang tinatawag. Tumingin nga ako sa internet at nakita ko itong case ni Will at William West sa Kansas, USA. Si Will West ay isang convict na dumating sa State Penitentiary ng Kansas in 1903 nang nakita siya ng prison clerk. Nasabi nga nito na nakita niya na raw ito sa kulungan dati pa. Siyempre, itinanggi ni Will West na siya yun dahil kadarating lang yan at unang beses pa lang yan na nakukulong. And not long after that, naghalungkat ng old files itong prison clerk at may na-pull out siyang prisoner file named William West na matagal na palang nakapiit doon sa kulungan serving a life sentence. And through the years, may napabalita na nga na ang mga tao nakikilala ang mga living doppelgangers nila. Kaya maaring magkaroon ng random pairing sa genes ng tao na papareho sa iba, lalo na kung iisa ang pinagmulang ethnicity at lahe or sila ay distant relatives. Rare to for when comes to total strangers, pero nangyayari pa rin. So, with regards to Jordan Francisco and Jerome Fantabella, maaaring nagkaroon lang sila ng pairing ng genes sa kanilang facial structure. Or, maaaring malayo silang kamag-anak na hindi lang nila alam. Pero definitely, Emma, hindi sila iisang tao. Emma, you have to consider the current state you're in. Siyempre, heightened ang paniniwala mo na iisa si Rome at si Jordan. Dahil in grief ka pa rin. Dahil naghahanap ka ng kapalit ni Rome sa buhay mo. Do you understand? Ano kung dapat kong gawin? Spend time with your support group. Ang pamilya mo, ang kaibigan mo, i-open up mo uli ang sarili mo sa kanila.
Ako, ako ho nagluto niyan. Alam namin. Ako na. Ako ang baba-baba. Nagluto ulit ang anak ko. Thank you, Anna. Gusto ko lang pong bumawi dahil alam kong marami akong naibigay sa inyong problema this past few weeks. Oo oh. Hmm? <laughs> Pero naman, okay lang yun, anak. Basta, back to normal ka na, ha? Uh, 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 Opo, Nay. Um, gusto niyo ho bang mag-family vacation tayo? Mag-out of town? Para naman nakabawi ako sa binigay ko sa inyong stress. Agad na yan. Sige, <laughs> sige na. Oh. Talaga? Opo. Um, actually, may kakilala si Leon na may-ari po ng resort sa Batanga, sa New Wind Resort. Hmm. Ano type niyo ho ba? Oo, maganda nga yan. Pero bakit sa Batangas na naman? Ah, nay, nagkataon lang naman po sa Batangas yun. Pero maganda po doon. Um... Tsaka makakakuha po tayo ng malaking discount kasi kaibigan po ni Leon. Oh, yun. Ano, okay? Sige, okay. Ah, sige. Na, 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 na. Ay, kumain na po kayo. O, sige, na. Tawagan ko muna, no? Oo, sige. Tawagan. Ano bang gusto mo? Sabaw muna, sabaw. Sabaw na lang. Okay na. Hello, good evening. New Wind Resort, may I help you? Uh, yes, hello, New Wind Resort. Um, may available po ba kayong room for two nights uh, bukas sana ho ng gabi? Uh, sorry, ma'am. Fully booked po kami until Monday. Uh, may kasalan po kasi dito bukas, ma'am. Oh, I see. Um, Andiyan ba si Athena or si Jordan? Makangamusta sana ako. Ma'am, wala po sila Boss J at Ma'am A dito eh. Nagpakasyon po. A ano ka mo? Boss J? Si Sir Jordan po. Boss J po ang tawag namin sa kanya. Erwin, bababa na kami sa Manila ha. Pagdating doon, pahinga lang ng konti, diretso na sa Batangas. Siguro mga hapon, nandiyan na kami. Oh, mahal ko. Okay, sige. Bye-bye. Ano, ready ka na sa mahabang biyahe? Ready na, mahal ko. Comfortable naman sa bus. Mm -mm. Mahal ko. Maraming salamat talaga sa bakasyon natin, ha. Nag-enjoy ako sobra. Pero miss na miss ko na yung resort natin. Uwi-uwi na ako. Wala yan. Uh, okay, thank you. Ano, anak? Okay na ang family vacation natin? Ha? Uh, huh? Itetext ko na si Flor para sumunod sa atin doon. Fully booked na po sa New Wind Resort, pero marami naman po, I'm sure, na mga resort na malapit doon. Oo, oh, para matuloy tayo. Makilala naman namin yung Jordan na yun na masarap magluto. <laughs> Sige po, Tay. <laughs> Kain na po kayo, Nay. Wala siyang social media page. Si Jordan Francisco. Hindi imposible na pumupunta siya sa palengke. Hindi kaya si Jordan yung kapwa ni Ru? Well, let's good. Magbabakasyo kayo ng family mo. Gusto ko sana sa mama kasi may flight ako sa Cebu. Um, oo nga eh, sayang. Anyway, gusto ko sana silang dalhin dun sa New Wind Resort. Um, kaso fully booked, so magsistay na lang kami doon sa katapat na resort. Alam mo, sumisikat na yung resort nila, ha? Um, siya nga pala gusto rin sanang makilala nila tatay. Si Chef Jordan, binibida ko kasi na magaling siya magluto. Parang you eat there? Parang mag na rin kayo. Tatawag ako si Jordan. Yeah, sige. That would be nice. I'm looking forward to it. Sayang lang, hindi ako makakasama, no? Oo nga, eh. Mahal, kamo, oh. ang daming tao. Oo nga, no? Okay na, okay to, ah. <laughs> Welcome back, Boss J, Mamay. Oh, Darwin, thank you. Oo oh. oh, nga, ang dami nating guests ngayon, na. Ah. Oo nga, mukhang magkatrabaho tayo kaagad, ah. Yes, ah, Boss J, meron po pala naghahanap sa inyo na guests. Yung ikakasal, si Sir Mike, tsaka si Miss Elma. Ah, yung... 
kapatid ni Angela. Yes, yes. Oh, yun, Angela. Si Angela Francisco, mahal ko. Mary ni Fertz sa akin dito magpapakasal, si Elma. Eh, nakilala mo na yun. Napakilala ko na sa'yo yun. Eh, boss, ma'am, uh, ito na po sila. Excuse me lang po, balikan ko lang yung food. Sige, Darwin. Ay. Elma, Hi, kamusta na? Hi, Kuya Jordan. Uh, si Mike po, fiancé ko. Oh, ikaw pala. Sir, Mike, congratulations. You. Oo. So, wife ko, si Athena. Hi. Hi. Uh, sorry, ah, kasi medyo masamay pa kay Ramdam ko. Kailangan ko na magpahinga. Sige. Pahinga ko muna. Mahal ko ako ng bala dito, ha? Okay. Sige. Okay. Ay, no. Mahal na mahal ko yan talaga. Oh, nasa na nga pala si Angela? Bukas pa yung uwi ni ate from Hong Kong. Tapos didiretso na po siya sa wedding namin. Oo nga. Alam mo, matagal ko na siya hindi nakikita. Naging body ko siya sa culinary. Ah, uh, alam mo, ang apelido namin pareho eh. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Um, bukas na magkikita na po kayo ni ate. Uh, uh, Sir Jordan, may kakausapin lang po kami sa loob ah. O oh, sige. Tumuloy na kayo. Pahinga na kayo. Makapagod kayo ha. O oh, sige. Get kayo ha. Masarap na po kayo dito sa beach eh. Sa bagay na tingnan natin. Anyway, um, nai tayo masyado pa daw pong maaga para mag-check-in. Kung ako sa inyo, kumain na lang muna kayo o kaya mag-ikot-ikot kayo dito sa beach. Ako naman po, alis na ako sandali. Saan ka punta? Uh, Diyan lang po sa may ano, tapat na resort, yung New Wind, may kailangan lang po akong makita. Uh, o oh, sige, mag-ingat mag ka anak sa paglakad-lakad mo ha. Apo, bye! Sige anak, ingat! Ah, uh, pa-in freeze binyo. Miss, uh, I'm sorry. Uh, ikaw, ano kina ako mo rito? Ah, uh, miss. Miss, ayun mo na, miss. Ay, itong sinanap ko. Ah, miss. Tignan mo na, miss, may. Huwag ka mali, miss. 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 Hindi, hindi ako si Rom. Um, Rom? Rom? Saan siya ka na? Kamukhang kamukha mo kasi yung asawa ko si Rowan. Oh. Ay, yung baho ang dahilan kung bakit uh, nagkatitigan tayo dun sa terminal at sinusundan mo ako dahil kay Rom. Oh. Eh, ba't hindi na lang siya ang habulin ninyo? Ay, na siya. Oh. I'm sorry. Actually, ako yung dapat mag-sorry kasi, um, bigla kitang nayakap. Hindi kasi ako makapaniwala na may isang tao parang kakambal si Rom. Saka ngayon kaharap kita parang parang buhay siya. talaga si Jerome Fuentebella. Ay, hindi ko. Uh, hindi ko ako si 
Sir Rob. Ako po si Jordan. Uh, Jordan Francisco. Si Jordan ba nakita mo? May sinundan po kanina ng babae. Babae? Sinong babae? Sobrang kamukha niya talaga si Rome. Rome na Rome siya. Ang gusto ko lang naman sana maging kaibigan siya. Di ba sapat na nakita mo na lang siya? Gusto mo pa maging friends kayo? Nakita niyo na ba yung kamukha niyo, yung namatay na asawa ni Emma? Hindi, hindi pa. Pusik, kamukhang kamukha niyo. Oh. Pes, mukhang wrong timing tayo. Tignan mo, oh, mukhang nag-uusap sila. Tara na. Hindi sila nag-uusap. Nagahalitan sila. Pinipwede gawin sa akin. Oh. <laughs>